Il nostro progetto è ancora valido, Sciacca non è certo l'unico comune in cui l'amministrazione non ha una maggioranza in consiglio. Così ieri nella tradizionale conferenza stampa di fine anno il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti. Protagonisti dell'incontro con i giornalisti sono stati gli assessori che hanno avuto molto spazio per parlare delle loro deleghe, ma l'opposizione di centrodestra oggi giudica la conferenza stampa di fine anno senza mordente né entusiasmo. Domani, 1 gennaio, niente raccolta dei rifiuti a saltare come a Natale, essendo un mercoledì, sarà inevitabilmente l'umido. Si riparte con il servizio giovedì con quanto previsto dall'eco calendario, ossia il ritiro dell'indifferenziato. Fine anno, tempo di bilancio e di auspici, il Comitato Civico Patrimonio Termale auspica che il 2020 sia l'anno in cui Sciacca riesca a rialzare la testa, ad invocare l'attivismo delle persone e anche il gruppo di cittadinanza attiva. L'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro testimonia al decezione della campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale nell'ultimo giorno dell'anno, l'invito soprattutto ai giovani a fare attenzione alla guida. Un anno di RMK notizie dalle battaglie su terme biodigestore all'evento di Dolce Gabbana e poi la morte di Mangia, il soccorso in mare ai migranti alla deriva del motopeschereccio a Curso Giarratano alla tragedia della piccola Carola. Cordiale saluto, ben trovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con l'informazione. Il progetto politico c'è ancora e lo portiamo avanti. Così ieri al Comune nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno il sindaco di Sciacca Francesca Valenti che dopo l'addio dei Cusumaniani non nasconde la realtà. Non solo a Sciacca l'amministrazione non ha i numeri ma non sottovaluto la situazione. Sentiamo. Non c'è ragione per ritenere che sia cambiato qualcosa, il nostro progetto è ancora valido, la gente ha votato per il candidato a sindaco, intendiamo andare avanti. Ha ribadito un pensiero già espresso più volte di recente il sindaco Francesca Valenti nella sua conferenza stampa di fine anno, quella nel corso della quale il primo cittadino ha dato spazio ai suoi assessori riservandosi le conclusioni e le valutazioni politiche. Quel programma che è stato insieme, condiviso, che ha portato l'elettorato a scegliere questa amministrazione, questo sindaco, perché anche quello non è una banalità, ma alla fine nel nostro sistema elettorale si sceglie il sindaco, si vota il sindaco e questo è un bene, devo dire, dal punto di vista della democrazia, quel programma, quell'idea che è stata condivisa con la coalizione è l'idea che viene portata avanti tutti i giorni stabilmente con gli aggiustamenti del caso che nascono dalle esigenze, dalle diverse prospettive che, che ovviamente si manifestano ma non, è, non si è modificato nulla dell'idea che avevamo, che abbiamo della città, delle necessità della città, delle risposte che devono essere date alla città. Non è sfuggito ad inizio conferenza stampa il ringraziamento della Valenti nei confronti dei due ex assessori di Cusumano, ovvero Carmelo Brunetto e Calogero Segreto, i quali si sono dimessi anche se per ragioni diverse. Che hanno lavorato intensamente in questo anno, che non si sono risparmiati assolutamente in nessuna delle attività, che hanno eh, contribuito a superare tantissimi ostacoli con grande spirito di dedizione e con grande abnegazione. Lavoriamo tanto ma non sappiamo comunicare le cose che facciamo, ha poi ammesso il primo cittadino, la quale a proposito del completamento della squadra assessoriale ha detto che questo sarà operato a breve. Il primo argomento all'ordine del giorno, quindi certamente è quello che occuperà e che ci occuperà immediatamente dopo il Capodanno, su quello non, non c'è dubbio. E poi che siano tecnici o che siano componenti politici, quello a mio avviso poco importa perché l'importante è che ci siano persone come quelle che ho sempre trovato nel mio cammino, persone pronte a spendersi per la città. 
Stabilizzazione dei precari, assunzione dei mutui e risoluzione del contratto con Girgenti Acque sono stati risultati importantissimi conseguiti quest'anno, ha precisato ancora la Valenti. Io ho apprezzamento da tutti, dico tutti i colleghi sindaci della provincia di Agrigento perché il comune di Sciacca è l'unico comune che nonostante tutto ha stabilizzato a carico del bilancio comunale e tutti mi prendono per pazza per avere fatto questa scelta ha un piano di assunzioni che viene definito al di fuori del nostro comune un piano Marshall delle assunzioni perché noi abbiamo sul triennio più di 30 assunzioni ed è considerata una cosa, una follia perché non ci sono comuni che stanno operando in questo senso e ha avuto il coraggio di assumere un milione e mezzo di mutui perché gli altri comuni lavorano sui finanziamenti che ovviamente ricevono, ma non sull'indebitamento andando ad accendere mutui. Sulla situazione politica e sulla mancanza di numeri in Consiglio, Francesca Valente ha detto che non lancia alcuna sfida all'opposizione su una possibile mozione di sfiducia e che non sottovaluta la situazione. Cioè il fatto di non avere i famosi numeri in Consiglio Comunale non è, quasi sta vivendo come una sorta di novità, ma non è una novità perché il passato della nostra città ha avuto delle situazioni de dello stesso genere, ma oggi più che mai siamo circondati da realtà che lo vivono, perché col nuovo meccanismo elettorale, con la riduzione del numero dei consiglieri comunali, è ancora più semplice perdere i numeri in consiglio. E se ci saranno delle proposte non condivise, non condivisibili, è evidente che i consiglieri che adesso sono di maggioranza legittimamente non le voteranno, ma se ci sono delle cose che riguardano la città, io non capisco perché mai i consiglieri non dovrebbero votare quelle proposte, N non lo capisco, perché potrebbe soltanto rispondere a una logica di mera contrapposizione, ma la mera contrapposizione non aiuta mai nessuno e ci sono tantissime realtà che lavorano in questo modo. Prima cittadina la quale ha poi replicato al suo predecessore Fabrizio Di Paola che nei giorni scorsi l'ha accusata di non essere un sindaco all'altezza. Ma ciascuno secondo me dovrebbe valutare se stesso più che valutare, valutare gli altri. E dal 2 gennaio vi prometto che camminerò e che utilizzerò sempre scarpe a tacco molto alto per provare ad essere all'altezza. Come detto Francesca Valente ha dato molto spazio agli assessori che hanno relazionato singolarmente sui propri settori di competenza, ma seguiamo quest'altro servizio. Nella sua conferenza stampa di fine anno il sindaco Valente ha dato spazio ai suoi quattro assessori, ciascuno dei quali ha fatto il punto della situazione riferita alle proprie deleghe. Ne è venuta fuori una sorta di relazione annuale dell'amministrazione comunale. Fabio Leonte è tornato a parlare di emergenza personale al comune e di come attraverso il piano delle assunzioni si cercherà di porvi rimedio. Predisporre i bandi per l'assunzione nel 2019 di 11 unità e più un dirigente a contratto a tempo determinato e più una progressione eh, verticale che ci consentirà eh, di avere nuovamente l'avvocato eh, che è andato in pensione, la dottoressa Falco, l'avvocato Falco è andato in pensione l'1 ottobre. Dal momento dell'insediamento di, del sindaco Valenti fino al 31-12 eh, 2019 sono 37 i dipendenti che sono andati in pensione, un numero importante che e purtroppo è destinato ad aumentare. Sino Caracappa ha fatto polemica con chi ha detto rappresenta un'idea di città triste e desolata che però non corrisponde alla realtà. Queste dichiarazioni sono state nocive, e ripeto nocive, per la città, non per l'amministrazione. Noi sappiamo quello che facciamo. Lavoriamo a testa bassa ma andiamo a testa alta. Tutto questo è stato nocivo per il sistema della città. È stato nocivo per il commercio, è stato nocivo questo atteggiamento di demolizione continua e costante, questa narrazione di una città triste e depressa. E non è così. E non è così. Gisella Mondino ha evidenziato i tanti progetti realizzati in corso per valorizzare la cultura, ma si è anche soffermata sul settore delicatissimo degli affari sociali. Perché parlare di affari sociali significa occuparsi non solo di disabilità, con cui spesso... La problematica degli affari sociali per tanti motivi è stata diciamo, associata. Affari sociali significa occuparsi di povertà economica ma anche di povertà educativa che è un grande problema a livello internazionale non solo locale. 
affari sociali significa anziani, significa persone in difficoltà, significa poi inclusione, di recente significa anche 240 tirocini formativi che verranno, che verranno attivati. Roberto Rocicero ha sottolineato la scelta del fondo di rotazione da 90.000 euro sempre disponibile per nuove progettazioni elencando anche i settori di intervento possibili grazie ai mutui da un milione e mezzo di euro che il Comune potrà contrarre ma tra le emergenze tuttora aperte di difficile soluzione appare quella di via Eleonora d'Aragona. C'è stato lo svuotamento di tutta la sede stradale. Fra l'altro noi non siamo in condizione di stabilire fin dove si spinge lo svuotamento perché è una cosa che risale questa rottura a qualche decennio addirittura, cioè non si è visto perché è nascosto, ma ora che eh, i pari che tengono il, il contenimento a valle si sono eh, denudati si riesce a vedere quello che è la, la situazione, quindi necessita di, una, di un intervento economico non, eh, non da poco. Quello che mi chiedono gli uffici sia del Genio Civile che eh, eh, la Protezione Civile ed eventualmente anche l'assessorato è disponibile eh, a fare l'intervento è di predisporre almeno un progetto definitivo con dei numeri. Cioè io devo andare là a dire mi servono X euro per sistemarlo. Questo qua ora, ora vediamo perché l'ufficio del Genio Civile si è reso disponibile a farlo come ha fatto per il Canzalamone però chiaramente ha bisogno di rilievi da parte nostra. Senza mordente, senza alcun entusiasmo, così il centrodestra sulla conferenza stampa di fine anno del sindaco Francesca Valenti e dei componenti della Giunta. Sentiamo Maria Genuardi. Senza contenuti e senza buoni auspici, senza mordente e senza alcun entusiasmo. È così che il centrodestra commenta la conferenza stampa del sindaco Francesca Valenti e dei componenti della sua giunta. Una sorta di convegno filosofico misto a rimproveri, giustificazioni ed autoesaltazioni, sostengono i consiglieri di opposizione, da parte di un sindaco e un'amministrazione che hanno palesemente segnato il divario con il resto della città. Insomma, per il centrodestra quella di Francesca Valenti è stata una lezio magistralis sulle fallimentari strategie turistico-culturali adottate in una città che ha perso la sua centralità territoriale. Opposizione che contesta poi quanto affermato dal sindaco rispetto alla situazione politica, ossia che il progetto è ancora quello originario del 2017. Di quel progetto politico ribattono, restano le macerie, è stata tradita la sua identità civica, piegatasi alla progettualità del Partito Democratico e sono state sottovalutate le emorragie interne che hanno azzerato quasi del tutto il quadro politico dell'ex maggioranza. Il 2017 è soltanto un lontanissimo ricordo e per l'opposizione di centrodestra la conferenza stampa di ieri ha mostrato il vero volto della situazione politica locale, incomprensibile e senza via di uscita. Il sindaco ha detto che indosserà scarpe con il tacco per essere all'altezza, noi diciamo, concludono i consiglieri di centrodestra, che è ora di alzare quei tacchi. Insomma, tra battute più o meno spiritose, il 2019 si conclude perfettamente in linea con le polemiche e gli scontri che hanno caratterizzato la politica locale durante i 12 mesi trascorsi. E il nuovo anno non sembra portare nulla di diverso, in barba i buoni propositi da tutti sbandierati e finalizzati ad una pacificazione sociale che rimane un'utopia. Raccolta dei rifiuti a Sciacca domani mercoledì 1 gennaio a causa della chiusura dei centri di smaltimento il servizio non potrà essere svolto. Giovedì 2 gennaio il servizio di raccolta verrà regolarmente svolto come da eco calendario e sarà ritirato l'indifferenziato. Per domani 1 gennaio 2020 giorno di sospensione del servizio dunque non si debbono uscire mastelli dei rifiuti con la frazione organica e non si deve neanche conferire nei cassonetti situati nelle aree per periferiche non raggiunte dal servizio porta a porta. Il Capodanno a Sciacca inizierà alle 23.59 in piazza Angelo Scandagliato e New Year l'attesa e il benvenuto al nuovo anno il 2020 con brindisi, musiche e fuochi d'artificio. Che il 2020 che arriva sia l'anno in cui Sciacca riesca finalmente a risollevarsi e rialzare la testa per la vittoria del bene comune della città e l'auspicio e l'augurio ai saccensi del Comitato Civico Patrimonio Termale e del gruppo Scout a Gesci 2 in un comunicato congiunto. Vediamo. 
Amate la questa città come parte integrante della vostra personalità. E con queste parole che inizia il comunicato stampa di fine anno del Comitato Civico Patrimonio Termale di Sciacca e del gruppo Scout Agesci Sciacca 2. Siete piantati in essa e in essa saranno piantate le generazioni future che qui avranno radice. Custodite nelle piazze, i giardini, le strade, le scuole, fate che il volto di questa città sia sempre sereno e pulito. Così continuano dalle due realtà associative Franco Zammuto, Nino Porrello e Maria Teresa Figlio Meni in un accorato appello ai cittadini saccensi per l'anno che verrà. Usano un proverbio i rappresentanti dei due sodalizi. Ogni vostra casa sia come una badia, sia cioè un terreno buono che produce fiori e frutti, un vivaio di affetto dove ci sia spazio per i giovani e per gli anziani. Il commentato civico patrimonio termale di Sciacca e il gruppo scout Agesci 2 nel loro comunicato congiunto pensano ad una città che guardi insieme al futuro con responsabilità di tutti, di ogni singolo cittadino e dove nessuno, affermano, possa conoscere l'angoscia della disoccupazione e della indigenza. Ogni città, aggiungono, racchiude una vocazione e un mistero. Sciacca di vocazione ha da sempre quella turistica. Il il mistero è non aver finora utilizzato il grande patrimonio termale come motore definitivo di sviluppo economico ed occupazionale. Buon 2020 Sciacca, concludono dal gruppo civico di pressione e dal gruppo scout, agenzia educativa per i giovani. L'augurio per i saccensi tutti è che finalmente si riesca a risollevarsi e a rialzare la testa per la vittoria del bene comune di Sciacca. L'acqua pubblica, le terme, il verde, l'ambiente e i servizi sanitari sono i temi per i quali si è speso l'attivismo civico di cittadinanza attiva Tribunale per i diritti del malato, temi per i quali, affermano dall'associazione, è fondamentale l'impegno dei cittadini oltre che della politica. Il bilancio in questo servizio. La salvaguardia di beni comuni come l'acqua pubblica, le terme, l'ospedale di Sciacca, il verde e l'ambiente sono questi temi su cui anche quest'anno si è spesa cittadinanza attiva Tribunale per i diritti del malato. Tematiche su cui, afferma Lilla Piazza, responsabile per Sciacca, fondamentale oltre che il lavoro della politica, manchevole evidentemente, è l'attivismo dei cittadini. Per cittadinanza attiva cruciale per il 2020 resta il raggiungimento per l'ospedale di Sciacca di standard di qualità. Importante afferma la piazza nel bilancio di fine anno il lavoro che si è finalmente avviato per la ristrutturazione e la riparazione di tutte quelle criticità del nostro comio che si trascinano da molti anni. Resta però ancora aperta la problematica del personale medico e paramedico che è paurosamente al di sotto della necessità dell'ospedale. Tale deficienza compromette pesantemente la qualità dei servizi erogati. La spedia Agrigento risulta essere l'ultima in tutta l'isola per il ritardo nelle assunzioni e nei concorsi e quasi tutte le unità operative sono orfani di primari regolarmente assunti e la precarietà dei dirigenti non permette di alzare lo standard di qualità dei servizi e aumenta la numerosa emigrazione di pazienti verso altri nosocomi dell'isola e ancora peggio per strutture ospedaliere del nord. Questo in sintesi il bilancio di cittadinanza attiva Tribunale per i diritti del malato sull'ospedale, problematica che solo una delle numerose posta al centro dell'attenzione dell'associazione che insieme ad altri sodalizi ha contribuito a tutte le importanti iniziative promosse in città per la salvaguardia delle terme, dell'ambiente, del verde, la promozione della città con le comuseo Cinque Sensi, le azioni nei quartieri, quelle per la villa comunale e per l'acqua pubblica. Un anno di attività affermano che ha come sempre il motto fare i cittadini è il modo migliore per esserlo. L'ultimo giorno dell'anno in occasione delle festività legate al Capodanno arriva il monito del Cardinale Francesco Montenegro per quanto concerne la delicata tematica della sicurezza stradale. L'Arcivescovo di Agrigento ha preso parte alla campagna di sensibilizzazione denominata Picciò a cura. La vita è preziosa sia quella nostra sia quella degli altri. Non ci sono tempi supplementari. Fate attenzione quando siete alla guida, ha detto. Sentiamo Calogero parla piano. C'è anche l'arcivescovo di Agrigento, Don Francesco Montenegro, tra i testimonial della campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale denominata Picciò a Cura, proposta dal Lance di Agrigento, presieduto da Carmelo Salamone. Il suo messaggio giunge alla vigilia delle festività legate al Capodanno ed invita tutti gli utenti della strada a fare attenzione, a rispettare i limiti di velocità, ad utilizzare il casco in moto e le cinture di sicurezza in auto, insomma ad avere un comportamento responsabile per sé e per gli altri.
un messaggio valido per tutti, ma lanciato in particolar modo per i giovani della provincia di Grigento, finalizzato a ridurre i comportamenti rischiosi sulla strada, divertendosi in questi giorni senza eccessi. Ragazzi, la vita è preziosa sia la nostra che quella degli altri. Sapete, è come una partita. Bisogna giocarsela tutta e giocarsela bene. Non ci sono tempi supplementari. Se sbaglio la mia partita, la mia vita diventa inutile e posso anche rovinare la vita degli altri. Ecco perché bisogna essere campioni nella vita e sapersela giocare bene, prestare attenzione e dare il meglio di noi stessi. Per questo io vi dico, picciò, a cura! Si è conclusa l'operazione denominata Mercato Globale che ha impegnato la Guardia Costiera nel periodo delle festività con controlli finalizzati a garantire i consumatori. Sentiamo. Impegnato il personale della Capitaneria di Porto Empedocle e del Circo Mare di Sciacca, l'operazione denominata Mercato Globale che ha portato ad una serie di controlli lungo l'intera filiera ittica al fine di garantire che sulle tavole dei consumatori non arrivino prodotti inidonei al consumo e pertanto potenzialmente pericolosi per la salute. L'attività è stata svolta sull'intero territorio di giurisdizione del circondario marittimo di Porto Empedocle e ha portato con l'impiego di uomini e mezzi all'effettuazione di decine di controlli, al sequestro di circa 150 kg di prodotto ittico non tracciato e in cattivo stato di conservazione, ad elevare tre denunce e cinque sanzioni amministrative per un importo pari a 9.000 euro. Gli accertamenti sulla filiera ittica, oltre che in mare, sono stati condotti presso la grande distribuzione, come pure sui piccoli esercizi commerciali, ristoranti e pescherie. Gli obiettivi perseguiti sono stati quelli di verificare la correttezza delle attività commerciali che operano all'ingrosso del dettaglio al fine di tutelare il prodotto ittico nazionale, made in Italy, tutelare il consumatore finale verificando che il prodotto ittico sia conforme ai requisiti di legge per quanto attiene la tracciabilità e l'etichettatura, in contrasto al fenomeno della contraffazione delle etichette, garantire l'osservanza delle leggi sulla pesca nell'intento di favorire un'attività di cattura ecosostenibile nel rispetto degli stock ittici e dell'ecosistema marino e costiero. L'operazione rientra nelle vaste attività di controllo effettuate dalla Capitaneria di Porto Empedocle finalizzata ad effettuare capillari controlli per quanto concerne l'attività della filiera della pesca, nonché il controllo di tutte quelle attività illecite che possono verificarsi sia all'interno delle aree portuali sia lungo tutto il litorale di giurisdizione. Il comune di Sciacca Donato ha destinato il proprio 5 per 1000 dell'IRPEF alla parrocchia di San Michele Arcangelo per sostenere l'ospitalità dei senza tetto e per l'attività della mensa della solidarietà. La giunta comunale ha deliberato un contributo di 2700 euro. Si tratta di un importo che il comune di Sciacca ha avuto assegnato nell'ambito del 5 per 1000 dell'IRPEF relativo all'anno di imposta 2018 anno finanziario 2019. Il comune di Sciacca risulta negli elenchi dell'Agenzia delle degli enti assegnatari delle somme disposte al Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale nell'anno 2019. L'amministrazione comunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza presentata da Don Pasqualino Barone, parroco della Chiesa di San Michele e responsabile della Casa di Accoglienza Loreto, dove trovano asilo mediamente sette persone accudite con spirito di solidarietà. E adesso vi proponiamo un servizio riep riepilogativo dei fatti più significativi dell'anno che si conclude stasera, servizio a cura di Calogero, Parlapiano e Massimo D'Antonio. Terme e biodigestore sono stati i temi su cui più di altri l'impegno civico sul territorio ha registrato una significativa intensità in questo 2019 su cui questa sera cala il sipario. Battaglie ancora aperte con sulle terme soprattutto il tentativo di imprimere una svolta nei confronti dell'atteggiamento attendista della regione proprietaria anche attraverso l'azione di due comitati, quello denominato ora basta e quello per la salvaguardia del patrimonio termale. Sull'investimento all'acronio nella ditta promotrice la Moncada Energy continua imperterrita a lavorare forte di documenti e autorizzazioni per i quali tuttavia l'opinione pubblica continua ad invocare chiarezza. 
Il 2019 è stato anche l'anno in cui, dopo le interdittive antimafie inflitte dal prefetto, è stato risolto il contratto tra Ati e Girgenti Acque, ora gestita da commissari prefettizi in attesa che l'Ati costruisca la nuova gestione. Politicamente l'anno su cui cala il sipario è stato complicatissimo per Francesca Valenti, paradossalmente tutto è iniziato quando è stata eletta nell'Assemblea Nazionale del PD a sostegno della mozione di Maurizio Martina. A maggio Sino Caracappa è subentrato a Mario Tulone, mentre delle scorse settimane l'addio dei tre consiglieri di Nuccio Cusumano, insoddisfatto della composizione assessoriale. Intanto alle elezioni europee a Sciac, la Lega, Salvini Premier ha sbancato il campo, anche se il primo partito è rimasto ancora il Movimento 5 Stelle. Anche a Sciacca è nata una sezione locale di Friday for Future, l'organizzazione ambientalista che fa riferimento a Greta Thunberg. Ha visto alla luce anche il progetto Sciacca 5 Sensi, che vede uniti commercianti e operatori culturali per una promozione turistica la più qualificata possibile del territorio e delle sue bellezze. È stato inoltre l'anno delle case ad un euro a Sambuca di Sicilia, della protesta dei pastori per il prezzo risibile riconosciuto sul loro latte, della morte nell'incidente aereo in Africa dell'assessore regionale bene culturale Sebastiano Tusa, del crollo di via Eleonora d'Aragona, strada ancora chiusa, del via il reddito di cittadinanza, della protesta della marineria per la norma che impedisce la pesca a strascico in alcune zone del canale di Sicilia, dei problemi nel servizio rifiuti per colpa dell'inadeguatezza degli impianti. Non sono mancati gli sbarchi fantasma anche da queste parti, mentre la città si è rifatta il look in occasione dell'evento di arte e moda promosso da Dolce Gabbana. Sempre successo, malgrado le immancabili polemiche per il carnavale, mentre l'Etterandon Fest ha dovuto fronteggiare problemi di autorizzazione di pubblica sicurezza senza precedenti. È morto a ottobre Antonio Mangia, patron di Aeroviaggio e degli alberghi di Sciaccamare, mentre a fine anno sono stati stabilizzati i lavoratori precari grazie soprattutto a lascia passare ai punti finanziari garantito dall'opposizione, considerato che la maggioranza non aveva più i numeri. Operazione Passepartout, indagine della direzione del stretto all'antimafia di Palermo nei confronti di quella che viene considerata la ricostituita famiglia mafiosa di Sciacca. Due facce della medaglia della sensibilità civile sul territorio sono state da una parte l'impegno profuso dell'equipaggio della Carlo lo Giarratano a favore di un gruppo di migranti alla deriva al largo di Malta e la decisione dei genitori di Carola Benedetta Catanzaro, una bambina di appena 9 anni morta per aneurisma cerebrale, di donare i suoi organi. Fine anno, tempo di bilancio anche per il genio civile di Agrigento. Tra gli obiettivi raggiunti anche la semplificazione delle procedure per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Vediamo. Semplificare le procedure per venire incontro alle esigenze dei cittadini e promuovere il rilancio dell'edilizia è uno degli obiettivi evidenziati dal responsabile del genio civile di Agrigento, Rino Lamendola, nel corso della conferenza stampa di fine anno. In sintonia con il Dipartimento regionale tecnico, dichiarato Lamendola, abbiamo promosso un notevole processo di semplificazione, grazie al quale oggi i cittadini che devono costruire una veranda, una piccola tettoia o un muro di recinzione non devono più depositare alcun progetto e non devono acquisire nessuna autorizzazione. Basta una semplice comunicazione al genio civile. A questo, detto il responsabile della struttura, si aggiunga la proficua adozione di una piattaforma informatica su cui ormai le istanze, i progetti, e le autorizzazioni viaggiano veloci, promuovendo il rilancio dell'edilizia al settore fondamentale per l'economia. Nel corso del 2019 è stato anche avviato un monitoraggio senza precedenti sullo stato di conservazione ed efficienza strutturale dei ponti ricadenti lungo le strade provinciali e finalizzato alla successiva messa in sicurezza delle infrastrutture. In particolare saranno presto ben 150 i ponti ispezionati da 19 liberi professionisti grazie alle procedure già avviate dal genio civile. In merito all'emergenza idrogeologica il genio civile ha redatto ben 18 progetti di lavori per la pulizia dei torrenti, parte dei quali sono stati già eseguiti. Siamo soddisfatti del fatto, ha commentato la Mendola, che grazie agli interventi eseguiti i torrenti che attraversano il territorio provinciale hanno tenuto bene, superando egregiamente il periodo delle grandi piogge. Infine, per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche importanti per il territorio, è stato istituito un veloce canale preferenziale grazie al quale sono stati sbloccati lavori come quelli che hanno consentito la riapertura della cattedrale, l'avvio dei lavori per la ricostruzione del ponte Petrusa, per il consolidamento del ponte Morandi e come quelli che presto consentiranno la metanizzazione del comune di Favara. Un anno dunque, conclude Rino Lamendola, che chiudiamo con soddisfazione per i tanti obiettivi raggiunti grazie anche alla proficua sinergia tra l'ufficio provinciale del Genio Civile e la struttura centrale della regione. Adesso è il momento dei consigli della libreria Mondadori.
Molto si sa del Vittorio Feltri, giornalista, e della lunga e fortunata carriera che lo ha visto passare da un piccolo giornale di provincia al Corriere della Sera, fino a diventare direttore di testate come Libero e Il Giornale, che sotto la sua dirompente conduzione si sono affermate tra i quotidiani più letti in Italia. Meno noti invece sono alcuni aspetti della sua vita privata e del suo carattere, perché tenuti gelosamente nascosti dietro l'immagine battagliera e spesso cinica che il direttore mostra in pubblico. Attraverso il racconto di amicizie indelebili, strette nel corso degli anni e di aneddoti divertenti, l'irriverente svela un feltri inconsueto e inaspettato. Lo scopriamo in volontario autore di un verso di Giorgio Gaber oppure impegnato in chiassose partite al biliardo insieme a Nicola Trussardi negli anni dell'adolescenza. Tanti sono anche i ricordi che lo legano a colleghi diventati poi veri amici, a partire dai direttori del Corriere della Sera, Franco Di Bella e Pietro Stellino, fino all'inimitabile Gianni Brera, giornalista massiccio e ricco e appassionato, e ancora si avverte bruciare in queste brevi pagine scritte a distanza di anni l'indignazione per le vicende giudiziarie che coinvolsero Enzo Tortora e Angelo Rizzoli, ai quali Feltri non fece mai mancare il proprio sostegno pubblico e privato. L'irriverente, memorie di un cronista, di Vittorio Feltri, edito Mondadori. È tutto, siamo in chiusura, non ci resta altro che augurarvi un felice e sereno anno da parte dello staff tecnico, dell'amministrazione, della redazione e della direzione di Telemontecronio. Tanti auguri, buon 2020. Arrivederci.